Источники сообщают о повышенном интересе со стороны управления К, службы экономической безопасности Федеральной службе безопасности к беглому вору в законе Серга Чехладзе, также известному как Серга Самтрецкий. Как стало известно, следователи и оперативники активизировали работу по поиску и возвращению на родину 40-летнего законника, на которого ради такого дела еще в марте возбудили уголовное дело по известной статье 210.1. По словам источника, возможно, телодвижение российских спецслужб связаны с заграничной деятельностью Чехладзе. По оперативной информации с 2021 года он обитает в Польше. Интересно, что в том же году президент Украины Зеленский внес его в санкционный список, а ранее ему был поставлен запрет на пребывание в стране. Несмотря на свою нежелательность, уже в мае 2023 года во Львове Серга Самтрецкого задержал департамент стратегических расследований. Оказалось, что на протяжении многих лет он требовал признать его украинским беженцем, ссылался на политический статус из-за брата оппозиционера, входившего в партию «Альянс патриотов Грузии». Доводы Чехладзе не подействовали. Украинский департамент стратегических расследований выдворил вора из страны. Кстати, то же самое в свое время сделала и российская полиция – После судимости за наркотики и многочисленных задержаний на сходках, в том числе в ресторане на Петровке, прямо под носом у сотрудников правоохранительных органов, в 2017 году нежелательного законника выдавили за границу. Теперь же он срочно понадобился службе экономической безопасности Федеральной службы безопасности, Совет национальной безопасности и обороны Украины и управление К. Службы экономической безопасности Федеральной службы безопасности Российской Федерации чего-то не договаривают. Стоит отметить, сам Трецкий Чехладзе – один из лидеров так называемого «сухумского клана» и также входит в ближайшее окружение Терьела Аниани. А это действительно серьезный уровень в международной преступности, который контролирует мировые криминальные процессы. Возможно, Чехладзе должен стать очередным связным, с помощью которого россиянам можно будет общаться с европейцами, хотя бы по понятиям, так как сотрудников Министерства иностранных дел и других официальных лиц за границей уже давно мало кто слушает. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Чтобы получать уведомления о новых видео, нажмите на иконку колокольчика. Буду благодарен за вашу поддержку.